हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी किंगडम वी आर डूइंग चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बायोगैस प्लांट टुडे वी विल डू माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज वट इज बायो कंट्रोल मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायो बायोलॉजिकल मैथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट तो जो बायो कंट्रोल होता है उसमें हम कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करते हैं प्लांट डिजीज और जो पेस्ट होते हैं जो हमारे प्लांट को खराब करते हैं उन इंसेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ताकि वो हमारी जो हमारे जो प्लांट हैं उनको क्या कर सके वो खराब ना कर सके द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करेंगे अपनी जो जो ये प्लांट डिजीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए तो इससे क्या होगा तो किसान होता है वो अपने खेत में कुछ केमिकल्स या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इनका यूज करता है अपने खेत में जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बट हम बट कुछ टाइम बाद जो ये जो ये इंसेक्टिसाइड जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है केमिकल होता है ये बाद में क्या करते हैं ये हमारे बाद में हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं हार्म पहुँचाते हैं अब फर्स्ट जो हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है वो है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई अ बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिट्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली अब जो एक लेडी बर्ड होता है लेडी बर्ड यानी कि जो बीटल होता है जिसपे क्या होता है रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है ये हमें किससे छुटकारा देती है ये हमें छुटकारा देती है एफिड से यानी कि अगर हम इसको खेत अगर हम यहाँ इसको अपने खेत में डाल देते हैं लेडी बर्ड को तो वहाँ के जो खेत में जो एफिड्स होते हैं एफिड्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो हमारे पौधों को क्या करते हैं नुकसान पहुँचाते हैं वो हमारे उससे क्या हो जाएंगे उन पर हम कंट्रोल कर पाएंगे सेकेंड है ड्रैगन फ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज की हमें अगर हम किसी खेत में ड्रैगन फ्लाइज का यूज करते हैं तो उस खेत में जितने मॉस्किटो होंगे वो क्या हो जाएंगे उन वो जो मॉस्किटो हमारे खेत में होंगे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल अंडर कंट्रोल हो जाएगी वो सेकेंड है बी यानी कि बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस इज यूज टू गेट रीड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इससे क्या होता है जो बी होता है ये जो बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है उनकी ग्रोथ को क्या करता है कंट्रोल में लाता है ड्राइड स्पोर्ट्स ऑफ बी टी आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड इन टू वनरेबल प्लांट सच एज ब्रेसिकाज एंड फ्रूट ट्रीज हम क्या करते हैं जो बी टी के जो ड्राइड स्पोर होते हैं उनको पानी के साथ मिक्स करते हैं उसके बाद आ, कुछ प्लांट्स में डाल देते हैं जो नौ, जो नाजुक प्लांट होते हैं उन प्लांट्स में डाल देते हैं जैसे फ्रूट प्लांट हो सकता है जैसे हम एग्जाम्पल दिया है ब्रासिका ब्रासिका में ऐसे प्लांट आते हैं जैसे हम क्या हमारी कैबेज हो गई मस्टर्ड हो गई ब्रासिका एक जीनस का नाम है बिलोंग करता है बिकसी फैमिली से और इसके अंदर जो प्लांट आते हैं वो है कैबेज मस्टर्ड एक्सेट्रा These are eaten by the insect larvae in the gut of larvae. अब कोई जो लार्वा या फिर जो इंसेक्ट है वो जब इस इंस प्लांट को खाता है तो उसके पेट में क्या चले जाता है बी टी चले जाता है और बी टी क्या है एक टॉक्सिक सब्सटांस एक टॉक्सिक प्रोटीन है द टॉक्सिन इज रिलीज एंड लार्वे गेट किड अब क्या होता है कि जो टॉक्सिन है वो जो बी टी जो टॉक्सिन है वो गया लार्वे के गट में वहाँ पर ये क्या करता है कि रिलीज हो जाता है टॉक्सिन और जो लार्वा होता है वो क्या होता है थर्ड है ट्राइकोडर्मा स्पेसिस आर फ्री फ्री लिविंग फंजाए फाउंड इन द रूट इको सिस्टम जो ट्राइकोडर्मा है ये एक फ्री लिविंग फंजाई है ये कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है रूट रूट इको सिस्टम में दीज आर इफेक्टिव एज बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन ये भी क्या है एक इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है फोर्थ है बकुलो वायरस आर पैथोजन डेट अटैक इंसेक्ट एंड अदर अर्थोपोल जो बकलो वायरस है ये ये किस पे अटैक करता है ये एक पैथोजन है और ये इंसेक्ट्स और मोस्टली अर्थोपोर्ट्स पे अटैक करता है एंड द मेजोरिटी ऑफ बकलो वायरस यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस अब जो जो बकलो वायरस है ये एक इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है और ये किस कैटेगरी में ये किस जीनस के अंदर आता है ये आता है न्यूक्लियो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस के अंदर आता है फिफ्थ है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस आर द इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ये भी एक क्या इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है दे आर इज दे आर स्पेसीज स्पेसिफिक ये एक पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए होता है एंड हैव नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन हैविंग नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म इसका जो इफेक्ट होता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर होता है ये किसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है किसी मतलब अगर हमें कोई प्लांट है कोई अनाज का पौधा है तो ये अनाज के पौधे को कोई हार्म नहीं देगा बल्कि उस पर जो इंसेक्ट लगाओ या पेस्ट होगा उसको उसको क्या करेगा कंट्रोल करेगा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर अब हम माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर होता क्या है बायो फर्टि
सम माइक्रोव यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स आर अब जो कुछ माइक्रोव जिनको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें फर्स्ट आता है राइजोबियम 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 फॉर्म रूट नॉड्यूल इन रेगोमिनियस प्लांट अब जो राइजोबियम होता है ये क्या करता है ये रूट नॉड्यूल्स बनाता है किसमें लेगोमिनियस लेगोमिनियस प्लांट में लेगोमिनियस प्लांट यानी कि फलीदार पौधे जो होते हैं एंड फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू ऑर्गेनिक फॉर्म जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि कार्बनिक फॉर्म में जैविक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है विच इज यूज बाई द प्लांट एट न्यूट्रिय जो प्लांट उसको यूज करता है एज अ न्यूट्रिय के रूप में सेकेंड है एजो स्पायरलम एंड एजोटोबैक्टर ये क्या है फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एंड फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एनहेंस इंक्रीजेज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉयल ये क्या करता है ये जो नाइट्रोजन होती है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और जो हमारे सॉयल में नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करता है थर्ड है माइकोराइजा मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा बहुत सारे जो मेंबर होते हैं किसके जी कौन से जीनस के ग्लोमस जीनस के ये क्या फॉर्म करता है ये माइक्रोराइजा फॉर्म करते हैं विच इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाए विद द रूट ऑफ द प्लांट माइक्रोराइजा में ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाए और रूट ऑफ प्लांट की रूट के बीच में द फंगल सिम्बॉइंट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्व फॉस्फोरस फ्रॉम सॉयल एंड पास टू द प्लांट अब जो फंगल सिम्बॉइंट है जो फंगल सिम्बॉइंट है वो क्या करता है वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्व करता है सॉयल से और प्लांट को देता है प्लांट सिम्बॉइंट ऑल्सो शो रेजिस्टेंस टू रूट बॉन पैथोजन अब ये क्या करता है जो प्लांट सिम्बॉइंट होता है वो रूट बॉन ने जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाता है टॉलरेंस टू सेलिनिटी डफ एंड ऑल ओवर इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये क्या करता है हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में फोर्थ है साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ये क्या है एक ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एग्जाम्पल एनाबेना नॉस्टेक एक्सेट्रा इन पैडी फील्ड साइनो बैक्टीरिया सर्व एज इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर अगर हम एक पैडी फील्ड की बात करें तो वहाँ पे जो साइनो बैक्टीरिया होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर की तरह हम यूज करते हैं उसका ब्लू ग्रीन एलगी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉयल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी एक ही होते हैं अगर हम अगर ब्लू ग्रीन एलगी बोलते तो उसका मतलब भी होता है साइनो बैक्टीरिया तो साइनो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर भी सॉयल में एड करता है जिसकी वजह से सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है लास्ट है आई पी एम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल इज अ ब्रॉड बेस्ड अप्रोच दैट इंटीग्रेट प्रैक्टिस फॉर इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट आई पी एम सकती एक प्रोग्राम है जो कि पेस्ट कंट्रोल के लिए बनाया गया है जिसमें हम बायोलॉजिकल मैथड्स का यूज करते हैं किसको पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आई पी एम एम्स टू सप्रेस पेस्ट पॉपुलेशन द इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड द इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो आई पी एम का जो मेन एम है वो है जो पेस्ट की जो पॉपुलेशन होता है उसको कम करना और हमारी जो इकोनॉमिक इंजरी है उसको क्या करना उसको भी कम करना